ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமையல் பழகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாழைக்காய் கோலா உருண்டை குழம்பு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு வாழைக்காய் எடுத்து நல்லா பாயில் பண்ணி நான் இது மாதிரி துருவி வச்சுருக்கிறேங்க ஒரு வாழைக்காய்க்கு நீங்கள் அரை உருளைக்கிழங்கு பாயில் பண்ணி இது மாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு மூணு தக்காளியை நல்லா அடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மசாலுக்கு உங்களுக்கு பெருங்காயம் ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு உப்பு தேவைக்கேற்ற அளவு வர மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சோம்பு பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் இப்போ இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போ உருண்டை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க வாழைக்காய் அதில் அந்த உருளைக்கிழங்க போட்டுக்கிறோம் பெருங்காயத்தூள் உப்பு சீரகத்தூள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பொடியாக நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகாய் ஸோ உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு வர மிளகாத்தூள் இதில் பாதி யூஸ் பண்ணுங்கள் மீதி கிரேவிக்கு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா டைட்டாக பால்ஸ் பால்ஸாக பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இது மாதிரி பால் பாலாக பிடிச்சாச்சுங்க இது எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு இது பொறிச்சிட்ருக்குறேங்க இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பால் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு கோலா உருண்டை எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இப்போ நம்ம கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எடுத்து கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுருக்குறேங்க அதில் தாளிக்கிறக்கு சோம்பு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு வெங்காயம் போடுறப்ப கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கிங்க அது நல்லா கொஞ்சம் கண்ணாடி மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் அது மாதிரி வணங்குற வரைக்கும் வணங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தக்காளி பியூரியை உள்ளே ஊற்றணும் வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சுங்க இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி பியூரியம் கூட்டம் இப்போ இதில் தேவையான மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ மீதி இருக்கிற வர மிளகாத்தூள் இந்த கார குக்கர் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் உப்பு ஸோ இது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வணக்கணுங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற கோலா உருண்டை எடுத்து உள்ளே போட்டு ஒரு கொதி விட்டு இறக்கிடலாங்க நல்லா ஊறிடுச்சுங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் விட வேண்டாம் இப்போ சுவையான வாழைக்காய் கோலா உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ